so welcome to the rural development lecture in this lecture we are going to see the flow diagram of rural water supply scheme there are actually three sources of water from which we can collect the water and supply to the rural areas the first one is the river the second one is the well and the third one is pond as a source flow diagram upon panara ho gramin bagala pani supply ki scheme je aiti karna sa त्यातली एकूण तीन सोर्सेस आहेत पहिलं सोर्स आहे नदी दुसरं आहे विहीर आणि तिसरं आहे तलाव सो इन दॅट द फर्स्ट फ्लो डायग्राम इफ यू स्टडी रिव्हर एज अ सोर्स ऑफ वॉटर द फर्स्ट पॉइंट इज इनटेक वेल सो दिस इज द रिव्हर एज अ सोर्स ऑफ वॉटर सेकंड इज इनटेक वेल इनटेक वेल मीन्स ॲट द सोर्स नियर द रिव्हर अ वेल इज कन्स्ट्रक्टेड in that well we are going to collect the water that means with the help of pumping machine we are going to collect the water in the intake well from this intake well with the help of jack well which is pumped to the aeration tank that means to the water treatment plant so intake well is the first point the second point is the jack well and the pump house near the intake well from the intake well with the help of jack well we are going to pump the water from the source that is from the river to the water treatment plant when the water is pumped to the water treatment plant the first point or the first stage of purification is aeration tank in this aeration tank what happens is the water comes in contact with the atmosphere or the air due to this the due to the sunlight as well as the air due to the sunlight the bacteria will get killed as well as the oxygen amount or the amount of oxygen in the water goes on increasing due to this aeration tank the next one is coagulation coagulation means what suppose after many treatments also some of the impurities which are very which are smaller in sizes are not settled due to the gravity or due to the small sizes and weight also they are not filtered through the screens also at that time we use coagulants like alum etc so due to the alum the flock is formed and this flock settles down in this way the coagulation helps us to remove the floating impurities present in the water next is the filtration in this filtration we are having two types of filters one is the rapid sand filter and the second one is the slow sand filter in the city areas we normally use the rapid sand filter as well as in the rural areas also we prefer rapid sand filter because the rate of filtration of the rapid sand filter is too high as compared to the slow sand filter and the requirement of our water in the rural area is also high so to meet the demand of the water in the rural area we normally prefer the rapid sand filter after the filtration all the impurities which are floating are normally removed but some of the impurities like bacteria viruses remain in the water after this all type of filtration also or after all these treatments also at that time what you have to do is we have should go for the chlorine treatment this is nothing but with the help of the bleaching powder or with the help of the chlorine gas we treat the water which is very much low that is near about less than 5 parts per million that is 5 ppm the chlorine is kept under rate with the help of chlorination what happens is the water gets treated and the bacteria present in the water are killed in this way with the help of chlorine we can supply a good quality of water to the rural area people with the help of this what happens the persons or the people living in the rural area get good drinking water and due to this the total load coming on the medical department is somewhat released next is the storage once our chlorination is done it is taken to the either elevated storage reservoir or ground storage reservoir depending upon the situation or the point where the treatment plant is located and from where actually we are going to supply the water to the our rural people so depending upon the topography of the rural area or that area 
we decide whether we have to use the ground storage well or the ground storage tank or whether we have to go for the elevated storage reservoir if it is situated on the ground then there is no need of any type of pump to pump the filtered water but if the elevated storage reservoir is there then you have to pump that water that filtered water to the elevated reservoir tank and that water is distributed throughout the area or the throughout the rural area with the help of the distribution system in this way the river if the river is the main source of water these things are to be done so that the rural area gets the good quality of water and the people living in are satisfied जर आपलं नदीचं पाणी आपण सोर्स म्हणून वापरत असो त्यावेळेला एकदम सुरुवातीला इनटेक वेळ असतं जर नदीतनं किंवा वरनं पुलावरनं तुम्ही जात असताय जर तुम्ही बघितला तर नदीत मध्येच कुठतरी दगडी बांधकाम केलेलं दिसतं किंवा आता नवीन पद्धतीने जर बघितला तर कॉन्क्रीटचे गोल टँक बांधलेले दिसतात बघा ते इनटेक वेळ असतात त्याचं कार्य काय आहे जे नदी पाण्यात पोहत असतं त्यातलंच पाणी तिथं खाली इनटेक वेळ मध्ये जमा होतं नुसतं जमा होऊन उपयोग नाही तर ते पाणी वर पंपच्या सहाय्यानं ओढून त्याला ट्रीटमेंट पर ट्रीटमेंट वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट पर अतिशय गरजे चाहिए करते जैकवेल अत्य जैकवेल पंप हाउस के सहायन के इंटेक्वेल मधन जे पानी है तो उपसा कर व्यवस्थित एरिएशन टैंक पर पोचत एरिएशन टैंक ये सगत पैलदा ट्रीटमेंट कराएगा पहला पॉइंट है एरिएशन टैंक मधे का होते पानी अपन कारंजा सहायन कि मोटा पद्धतिन स्टेकेट कैस्केट जिला मन तो कैस्केट वर पानी अपन खाली सोतो जेनेकर सूर्यप्रकाश आ हवेशी त्या पाण्याचा कॉन्टॅक्ट येतो याच्यामुळे होतं काय सूर्यप्रकाशामुळे ठराविक बॅक्टेरिया मारले जातात दुसरा असा त्याचा फायदा होतो की पाण्याच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आल्यामुळं त्या पाण्याचे एकूण जे ऑक्सिजनची क्षमता आहे ते वाढत जाते पाणी ऑक्सिजन घेतं आणि पाण्यातला ऑक्सिजनचा अमाऊंट वाढतं त्यानंतर जे पॉप्युलेशन आहे त्यासाठी आपण अगदी सुरुवातीला पाणी येतं तिथं स्क्रीन लावतो म्हणजे चाळण लावतो चाळणीच्या सहाय्यानं आपण पाण्याचं बऱ्यापैकी फिल्ट्रेशन करतो तरी देखील ठराविक इम्प्युटीज असतात ते पाण्यात मिक्स झालेले असतात आणि अतिशय छोट्या साईजचे असतात ते त्या फिल्टरमधनं किंवा त्या स्क्रीनिंग मधनं बाजूला होत नाही माशासाठी काय करायला लागेल तर पॉयग्लेंड साईड करायला लागतील अगदी सोपं पॉयग्लेंड म्हणजे आपलं तुरटी जे आहे तुरटी आपण पाण्यात मिक्स करतो तुरटी पाण्यात मिक्स केल्यानंतर काय होतं ते फ्लॉक फॉर्मेशन होतं फ्लॉक फॉर्म होऊन ते खाली सेटल होतं आणि त्यातनं जे इम्प्युटीज आहेत ते आपण बाजूला काढू शकतो अशा पद्धतीनं जे तरंगणारे आणि अतिशय छोट्या साईजचे जे इम्प्युरिटीज आहेत पाण्यात ते आपण पॉप्युलेशनच्या सहाय्यानं बाजूला कडून पाण्याला अतिशय चांगल्या पद्धतीनं ट्रीटमेंट देऊ शकतो त्यानंतर येतं फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन हे तुम्हाला माहिती आहे फिल्ट्रेशन दोन प्रकारचे असतात एक आहे ते रॅपिड सँड फिल्टर आणि दुसरं आहे ते स्लो सँड फिल्टर जिथं पाण्याची मागणी जास्त आहे आणि पाणी जास्त प्रमाणात लागणार आहे अशा ठिकाणी आपल्याला कंपल्सरी रॅपिड सँड फिल्टरचाच उपयोग करावा लागतो जेणेकरून फिल्ट्रेशनचं स्पीड इतकं जास्त असतं की आपल्याला लागणाऱ्या पाण्याची जी गरज आहे ती व्यवस्थितपणे आपण भागवू शकतो हे आपण शक्यतो रुरल एरिया असो किंवा शहरी एरिया असो इथं आपण शक्यतो काय करतो तर रॅपिड सँड फिल्टरचा उपयोग करतो हे सगळं फिल्ट्रेशन झालं फिल्ट्रेशन म्हणजे आपण त्या पाण्याला फिल्टर करून घेतो वेगवेगळ्या साईजचे जे दगड आहेत वाळू आहे त्यांचं मिक्सर करून आपण एक पा थर तयार करतो आणि त्या थरातून खालून पाणी वरच्या बाजूला पंप करतो याच्यानं काय होतं ते पाण्यातले जे इम्प्युरिटीज आहेत त्यात ते चाळे जातात आणि ते मध्ये मध्ये काय होतात ते जे अतिशय छोटे जे वॉइड्स आहेत त्यातनं पाणी आपलं वर येतं आणि त्या वॉइड्स मधनं फक्त चांगलंच पाणी वर येतं आणि बाकी सगळे घाण त्यात खाली साठून राहतं आणि साठलेलं पाणी असतं ते कधी कधी ते घाण अडकल्यामुळे चकोप होतो त्यासाठी आपण कधी कधी रिव्हर्स फिल्ट्रेशन पण करत असतो अशा पद्धतीने फिल्ट्रेशनचं काम चालू असतं याच्यानंतर एक क्लोरिनेशन किती जरी आपण फिल्टर केलं तर पाण्यातले बॅक्टेरिया वगैरे शक्यतो मरत नाही बॅक्टेरिया असो तर किंवा ठराविक व्हायरसेस असो ते शक्यतो फक्त फिल्ट्रेशनला जात नाहीत फार मोठी जर बॅक्टेरिया असतील तर ते एकाच वेळेस त्या गाळणीत अडकतात म्हणजे फिल्टर होऊन ते स्वच्छपणे जातं तर तुम्हाला माहित आहे बॅक्टेरिया नॉर्मली जे असतात त्याची साईज इतकी लांब असते की ती पाण्यासोबत फिल्टर होऊन बाहेर येतात मग यांच्यासाठी काय करावं लागेल यांच्यासाठी आपण एक तर क्लोरिन ऍड करतो क्लोरिन ऍड करायची पण दोन पद्धती आहे एक आहे ब्लिचिंग पावडर आणि दुसरा आहे गॅस क्लोरिन गॅस मग क्लोरिन गॅस हे जास्त प्रभावीपणे काम करू शकतं क्लोरिन गॅस पण आपण ऍड करताना अतिशय दक्षतेनं पार्ट्स पर मिलियन मध्ये ऍड करावं लागतं कारण जास्त क्लोरिन डोस झालं तर लोकांच्या आरोग्यासाठी पण ते अतिशय घातक आहे क्लोरिनचा डोस आपण व्यवस्थित दिलं तर ते काय होतं त्यातले पाण्यातले जे बॅक्टेरिया आहेत ते सगळे मरून जातात आणि 
थोड़स अपन एक्स्ट्रा क्लोरीन ऐड करते जो क्लोरीन ऐड कराया गरज अती ज्यास पाइप सप्लाय होते लोकान पाइप मन जे पाइप आत टाकी पास घरपर्य जे पाइप पीते पाइप मन पानी जो कुछ कुछ ड्रेनेज लीकेज आत घाण पानी मिक्स हो अशा पद्धति घाण पानी पांग पद्धति मिक्स जे बैक्टेरिया पानी वाड़ू शकत मारने थोड़ा प्रमाण एक्स्ट्रा क्लोरीन इतना ऐड कर अशा पद्धति अपन लोकान शक्य हो चांगल्या पद्धति पानी लिया प्रयत्न करते नेक्स्ट इज स्टोरेज स्टोरेज मे पानी साठवन अपन कस कर लगे ये अपनी जी टाकी है साठवा ती कु है ती जी टोपोग्राफिक है तिथली जमनी की जी टोपोग्राफी है प्लेन है अपल जे वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट है तो हिल वर है कि ग्राउंड लेवल खाल बाजूला है यह सग्या गोषी पर अवलबून है जर आप हिल लेवल पूर्ण गाँव अपना खाली तो तिथ का अपने पानी की मोटी इलिवेटेड स्टोरेज मे जे वर अपन बांधकाम करते खाली कॉलम्स घूम तीन करा गरज नहीं साध्या जमीनी अपन स्टोरेज टैंक बांधू शको पानी साठन गरजे प्रमाण अपन ग्रामीण भागा पानी देू शको ये शक्य अपन ये करू शको जर आप हवे प्रेसर मिलत न से तिथ मात्र इलिवेटेड स्टोरेज रिजर्वायर मे पानी की उच टाक पाला पद्धति पानी की टाकी बधुन पानी जे है फिल्टर है तेल पंप की सहाय वर चढ़ गरजेनुसार प्रत्येक एरिया पानी डिस्ट्रीब्यूशन इत जी लिखे हा पद्धति अपन डिस्ट्रीब्यूट कर ग्रामीण भागा जी पानी की तहान है अपन ये अतिशय व्यवस्थितपने भागू शको ना द सेकेंड पॉइंट विच आर गोइंग टू से इज द वेल एज अ सोर्स ऑफ वॉटर ज्यादा वीर अल विरीच कस पानी शक्य तो स्वच्छ आता तथा कुछ पद्धति शक्य तो कंटेमिनेशन नर इज नो ए टाइप ऑफ कंटेमिनेशन ऑफ द वॉटर इफ यू आर गोइंग टू यूज फ्रॉम द वेल because there is no any type of contamination as far as there any any industry situated nearby and that to any type of chemical industry which may pollute the water or which may contaminate the water of our source so with the help of well as a source of water only chlorination is required so that if some amount of contamination is observed and contamination means the presence of bacteria or any type of harmful parasites which may harm the body of our persons or human body so to treat it we just go for the chlorination normally the bleaching powder is added instead of gas because this type of water treatment is very rarely used and it is normally used in the rural areas next is the storage the storage tank is again of the same type we have to either use the ground storage tank or elevated storage tank as per the requirement of that rural area and in this way we can very effectively supply the water through the distribution system ja vele vir asta virila pan source of water man nevadlela asta eta far jas treatment ki garaj asti karan viril je pani ete te zaryat na eta zaryacha pani shakya to laksha gya ja vele mati jirapat asta jirapat asta te jo baras filtration jhalal asta he kadi shakya hai jevda shakya hoil titka आसपास एरिया जर कु केमिकल इंडस्ट्रीज न तो पान जे जमीनीत पानी की पता है जो पानी है जो पता अतिशय स्वच्छ आत फिटा की क्षमता कि क्षार जाने की शक्यता दाट आते मैं इतना शक्य तो अपने लगते है क्या चुकन जर वॉटर जर कंटेमनेट आए बैक्टेरिया वगैरह आती तो फोड़स किरकोट ट्रीटमेंट लगते देखो ब्लिचिंग पाउडर सहायन ब्लिचिंग पाउडर दुसर तीसर का नोरिनेशन च एक पार्ट है हानर पर साठन एक अपन ग्राउंड वॉर्मल टाकी बांधन करू शो कि पानी की मोटी टाकी आती जे वर इलिवेटेड हाइटला बधुन जेनेकर प्रेसर मेन्टेन करता प्रत्येक घरपर्यत पानी पोचता हा पद्धति स्टोरेज टाइम की बात बंदकाम करू शको ये नर जे सप्लाय काम है डिस्ट्रीब्यूशन सीस्टीम अतिशय चांगल पद्धति करू शको ना सी इज नथिंग बट द इफ पॉन्ड इज द सोर्स ऑफ वॉटर Pond is a very big type of well. We can say it is a also a type of well which is having a very big size. Now, if the pond is there, and what you have to do is initially we have to again just pick up the water from the source. That means we have to just pump the water from the pond to the treatment plant before giving any type of treatment. First, the screening is done. What is the screening? We are just going to use the iron mesh so that the floating impurities which are present in the water get abstracted due to the screen and the good quality water is just supplied to the inner treatment plant this is the main aim of the screening next is coagulation again here again also we are going to use the alum so that the 
floating impurities get settled due to the formation of the flock alum is the most common coagulant used in the water treatment plant as far as our, our country is concerned next again to treat the bacteria or the contaminated water you have to just go for the chlorination with the help of bleaching powder we can do it or with the help of chlorine gas we are can again again do it after this completion of the treatment with the help of distribution system we can very easily treat or distribute the water to the rural area as per the demand as per the demand and supply we are going to treat this water Construction of low cost dormitory. Use of building materials. Now here, in this point, we are going to discuss about the rural sanitation. Construction of low cost water closet. WC means water closet and use of ready made toilets. Is and so quick. This is the point which we are going to discuss today. This is two point eight. This is the thirteenth lecture actually. Due to the use of the